yn ydolig ar y ffordd yn diwe. Dwi i'n siŵr bod Siôn Corn yn ofnadw o brysur ar hyn o bryd, yn darllen eich llythyr â chi, yn creu'r holl anrhegion yn ei weithdi, yn labio'r prezantau i gyd. Hei, Siôn am prezantau, edrychwch ar hwn. Ha, dwi wedi cael anrheg nadolig gan fy ffrind. Sut i'n syniad y fi beth yw e? Ond dwi'n ysi yw agor e. Chi'n meddwl dylenni? Na, dylenni aros tan ffwr yn ydolig. O, o chi'n iawn. O, dwi'n methu aros tan yn ydolig. Bydd Siôn Corn ma cyn bo hir, dylan sach o anrhegion. Hei, dwi'n newydd gofio am stori hyfryd am geiru Siôn Corn. Yn rhoi help llaw iddo fe un noswyl nadolig. Ydych chi eisiau chlywed hi? O, dwi'n caru adrodd stori. Bore noswyl nadolig oedd hi, ac roedd rwdoff, taran a melden y ceirw wrth i'n brysur yn llwytho sled Siôn Corn yn llawn anrhegion. O, am gyfroes, dwi'n dwli ar noswyl nadolig. Noson o'r er flwyddyn. Roedd y ceirw wedi cyffroi'n lan hefyd. Roedd y nhw wedi bod yn paratoi ers misoedd am y noson fawr. Wedi bod yn ymarfer hedfan, cadw'n heini a'r cyfan ar gyfer y noson arbennig yma. O'r diwedd, roedd y sled yn barod pob anreg yn ei lle. Ond yn sydyn, clywodd taran a melden y bychiad swnllyd yn dod o gyfeiriad rwydoedd. Roedd y newydd sylweddoli bod rhywbeth ar goll o'r sled. Rhywbeth pwysig iawn. Roedd pedair set o glychau ar nifel arfer. Ond roedd tair ar goll. O, diar! Roedd yn rhaid dod o hyd i glychau'r sled. Nhw sy'n creu sŵn hudol yn ydolig. Heb glychau, bydde dim na dolig. Roedd gan melden gof o wel set o glychau ar ffermy wain. Roedd yn rhaid dod o hyd i Pan oedd i drawn am ddiweddar? Ond oedd i ddim yn cofio ble. Doedd dim eiliad i'w cholli. Byddai'n rhaid i rwydoedd hedfan drawi'r fferm ar ei union. Ond ddim cyn siarsio'r ddau garw arall i beidio sôn gair am y clychau coll wrth sôn corn. Shhh! Roedd ganddo fe ddigon i feddwl amdano fel roedd i. Hedfanodd rwydoedd nerth ei garna i gyfeiriad ffermy wain yn benderfynol o ddod o hyd i'r clychau hudol. O, roedd rwydoedd wedi blino'n rhacs ar ôl eu siwrne. Fiw! Mae Cymru yn bell iawn iawn o wlad yr iach chi'n gwybod. Ond oedd dim amser i ymlacio, roedd rhai dechrau chwilio. O fewn dim o beth, clywodd sŵn rhywbeth. Sŵn... Ie! Sŵn clychau! A phwy gerddodd heibion hollol hamfennol a set o glychau Sŵn Corn yng nghongion wrth ei golau, ond twm y gath. Wel, dyna rwydoedd wedi dod o hyd i un set o glychau yn barod. Ond ble i edrych nesa? Cyn iddo gael rhagor o amser i bendroni, Pwy ddaeth heibio ar wib ar ei sgwter, ond carlo y ci. Vwm! Ho! A wyddoch chi beth oedd ar flaen y sgwter yn rhybuddio pawb bod carlo ar ei ffordd? Ie! Set o glychau Siôn Corn. Rhedodd rwydoedd ar ôl carlo. Stopia! Stopia! Ond oedd carlo yn cymryd dim sylw o rwydoedd. Dim ond cario ymlaen i wybio fel y gwynt. Roedd yn ei fyd bach ei hun. Naeth e ddim hyd yn oed sylwi ar y belen wair o'i flaen. A gaeth Carlo ar ei ben i ganol y gwellt. A glanio yn ei ganol. O, am lanast. Rhedodd rwydoedd ato i wneud yn siŵr i fod yn iawn. Ond oedd Carlo ddim wedi brifo a dweud y gwir. Roedd e'n chwerthyn yn braf ar ôl glanio'n y gwellt meddol. Ac er bod Rudolf yn meddwl bod defnyddio clychau sled Siôn Corn fel cloch sgwter yn syniad pen i gamp, roedd yr angen nhw'n ôl. Felly dim ond un set o glychau oedd ar ôl i ffeindio. Doedd gan Carlo ddim clem ble roedd yn. Yn sydyn, clywodd y sŵn. 
sŵn clychau. Dylan oedd rwydol fy sŵn. Ta ni ddod gyrraedd y cwt ieir. A wyddoch chi, beth oedd yn hongian ar ddrws y cwt, fel rhyw fath y gloch drws ffrynt. Ie, y set olaf o glychau'r sled. Ysgwydodd rwydol fy gloch. A daeth i ola'r iar i'r drws. Er fod y clychau wedi bod yn ddefnyddiol iawn fel cloch drws ffrynt. Roedd hi'n fwy na pharod yw rhoi nhw'n ôl i rwydoedd. Ar ôl clywed, pwy oedd ei perchennog go iawn. A dyna ni! Roedd rwydoedd wedi llwyddo i gael gafael ar yr holl glychau, felly bant ag e, nôl i wlad yr ia, i orffen parato adar nadolig. Ym hendyn, roedd y clychau nôl ar y sled a'r tri carw yn eithgar i ddechrau eu taith o gwmpas y byd. Ond roedd rhywbeth arall ar goll. O, Siôn Corn! O, o brysiwch, Siôn Corn! Mae'n amser gadael! Helo! Chi'n cofio sut sŵn roedd y clychau yn ei gwneud. Gewch chi clywed nhw nawr yn y gan yma. Un, dau, tri, dyma hi. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Clychau Santa Claus. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Yn cadu yn y nos. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Clychau Santa Claus. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Yn cadu yn y nos. Mae Santa Claus yn dod, dros fynydd mor a thir, a ceir o'n llysgo'r sled, a clychau'n cael ein glir. Mae Santa Claus yn dod, yn dod o lad yr ia, a car ei gefn mae sach yn llawn a'n rhegion i blant bach. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Clychau Santa Claus. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Yn cadu yn y nos. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Clychau Santa Claus. Tingling-a-ling, tingling-a-ling, Yn cadu yn y nos. Na doli clawen, ffrindiau! Ho, ho, ho! Oh, am sŵn hyfryd. A chofiwch wrando'n astud am glychau sled Siôn Corn ar noswyr nadolig. O, dwi'n caru can fywio gael stori nadolygaeth. Tan tro nesa, hwyl fawr a nadolig llawen! Dymun o'n nadolig llawen, dymun o'n nadolig llawen. O, o, helo. O, dwi'n ymarfer ar gyfer cyngerdd y nadolig. O, rhoswch fy'n hyd. A ddyrniadau ar gyfer y goeden. O, ffiw. Mae yna gymaint o beth yw cofio ar gyfer y nadolig yn dosau. Dwi wedi archebu pwdyn nadolig, mint peis a ddyrniadau. O, bron i fi anghofio, cynwylle. Dwi bob trwy'n rhoi cannwyll yn y ffenest ar noswyl nadolig. Mae golau cannwyll mor bert. Hac, mae'n helpu Siôn Corn i ddod i hyd i'n tŷ ni. Hei, mae gen i stori arbennig am gynwyllau nadolig. Hoffai chi eich lywyd hi? O, wi'n caru adro stori. Phew! 
roedd Llyr Llwynog wrth i fodd yn cludo trygolion llan llon ar hyd y lle. Ac adeg yn nadolig, roedd y bws yn llawn parseli o bob math hefyd. Hwdyn stolig, slediau... Oh, dwi wrth y modd yn mynd fel y gwynt ar fy sled. Hi chi, wiiii! Ac roedd llwythi a llwythi o ganhwyllau. Rhai coch, rhai melyn, rhai trwchus, rhai tenau. Dyna oedd pawb yn llan llon yn ei rhoi ar eu coed nadolig. I a wir, dim byd o'n canhwyllau. A seren ar y top wrth gwrs. O, seren! Mae'n rhaid i fi gofio gwneud seren ar gyfer fy nghoeden. Seren arian gyda glitr sgleiniog. Y bore hwnnw, roedd gan llir lwythi o bethau o bob math i dosbarthu. Gan gynnwys bocs o gynhwyllau i pwsi meri mew. A bocs o beli ping-pong yn anreg nadolig i'r cathod bach. O, bydd e'n cymryd trwy'r dydd a thrwy'r nos i mi ddosbarthu rhain i gyd. Och, neud oedd llir. O, ni bai? Dechrau oedd llir gyfarth. Hawww! Chi'r i oed i clywed llwynog yn cyfarth, hwn y stŵr ofnadwy. Ond dyna sut mae llwynogod yn galw ar ei gilydd. A ffwy faeth o'r wib o ochr arall y cwm, hon ffrindiau gorau llir. Siôn a Sally. Nes di alw, meddai Siôn. A disgwyl fe bod ti angen help, hychwanegodd Sally. A chyn pen dim, roedd y tri ffrind wedi llwytho'r bws a bocsus. A bant dan nhw. Dymun o'n adolig llawen, dymun o'n adolig llawen. Can oedd y tri ar dop i lleisiau wrth o sbarthu nwyddau i drigolion llan llon. Roedd yn nhw'n joio cymaint, ac yn canu mor uchel. Wnaethon nhw ddim sylwi ar y bocs o ganhwyllau yn disgyn oddi ar do o bws ac i mewn i'r goedwig. O, ffiw, meddai llir ar ddiwedd y dydd. Dim ond dau fox ar ôl, canhwyllau i pwsi meri mew a ffeli ping-pong i'r cathod bach. A dyna pryd sylwodd fod y bocs yn llawn canhwyllau wedi diflannu. O, na, meddai, does dim gobaith dod o hyd i ddyfe yng nghanol y coed ar eira. Doedd llir ddim yn edrych mlaen at dori'r newyddion drwg wrth pwsi meri mew. Fel pawb arall yn llan llon, roedd e'n addurno'r goeden a chynwyllau bob nadolig. O, wel falle, llon i'n neud addurniad eraill, cynigiodd Sally. O, ond mas o beth, halodd Siôn, dim ond y peli ping-pong sydd ar ôl. Edrychodd y tri ar y peli ping-pong. Can feddwl yn galed galed sydd i ddatrys y broblem. Yn sydyn, neidio'l Sally lan a lawr yn gyffro i gyd. O, o, dwi i'n gwybod? Allwn ni beintio'r peli yn llywiau gwahanol? Fe wnewn nhw addyniadau gwych. O, syniad ar ddyrchog, meddai Siôn. Ac mae cathod bach wrth i bod e'n chwarae dy pheli. Hychwanegodd llir. Brysiodd y tri adref a mynd ati'n syth i beintio'r peli ping-pong. A gyda help llun i'n lliwgar, roedd yn nhw'n berffaith i'w hongian o frigau coeden nadolig. Falle, bydd trigolion llan llon i gyd eisiau peli lliwgar ar eu coed nadolig o hyn ymlaen. Meddai llir. Pwy a oer. Sgwn ni a oedd y cathod bach yn hapus gyda'i hadeniadau newydd. Mae'r ateb yn y gan. Barod? Un, dau, tri. Dyma hi. Dyn ni'n nhw nadolig llawe 
when the minuna dolik shaw when the minuna dolik shaw when a blue is in the wither. Goed en dat alleen Bert en zo. Met de kathod orthi bode. Na dolly klauwen af bloeide nou weer daar vriendje. Tada! Put in dolly. Kakken. Papier lapje. Hwn i'n cael pum munud fach. Mae cymaint y bethau i wneud adeg yn y doleg yn dosau. Gwn wneud y pwdin, rhoi eisyn ar y gacen, lapio yn region, a fy hoff beth i yn y byd a ddirno'r goed yn y doleg. Wi am y ddirno yng nghoed yn y doleg pnaw ma? A mae gen i lwythio a ddyniadau o bob math. Ti'n sef? Peli arian? A sereni roi ar y top. O, wi wrth y modd yr nadolig. Can i carole, bwyta mynd speis ac agor yr anrhegion wrth gwrs. Mae hynny'n fatgoffau. Mae gen i stori am anrhegion nadolig. Hoffech chi eich lawe di. Wi'n caru ar dy stori. Roedd i'n nosyl nadolig. Ac roedd y plant bach i gyd yn cysgu'n sownd. Ond roedd tŷ siôn corn yn llawn prysurdeb. Roedd y llygod wedi bod wrthi ers ben bore, yn peintio'r sled, yn sgleinio carnau carwyn y carw, ac yn trysio'r tyllau yn sach siôn corn. Ni ddim o'n i'r anrhegion gwmpo mas i ni. Roedd popeth yn barod i siôn corn ddosbarthu anrhegion i blant bach y byd. Ho, 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 meddai'n llon. Ffwrdd â ni, Carwyn. Roedd Siôn Corn ar fi'n dringo mewn i'r sled. Pan sylwodd y llygod bod y sach anrhegion yn wag. Siôn Corn! Siôn Corn! Chyd i'n hofio rhoi'r anrhegion yn y sach. Ups! Oedd, roedd Siôn Corn wedi i'n hofio'r cwbl am yr anrhegion. Diolch byth bod y llygod yna i'w atgoffa. Aeth Siôn Corn i'n ôl y geist fawr, lle roedd yn cadw'r anrhegion. Ond o, cyrheiddodd y stabl, ac roedd y geist wedi mynd. O na, meddai Siôn Corn, ble mae'r geist? Doedd y ddim yn cofio symud i, ond oedd y ddim yn hollol siŵr chwaith. Roedd cymaint o bethau i wneud adeg yn y doleg. Roedd yn drysu weithiau. Rhaid dod o hyd i'r geist ar frys, meddai. Mae bydd rhaid i ni ganslo'r nadolig. Ganslo'r nadolig? Roedd yr anni feiliad wedi synnu. Gallai Siôn Corn byth â chanslo'r nadolig. 
Be dim dewis, mother. Os nath I ddod o hyd i'r gist. Ond oedd gan Sean Corn ddim syniad ble i ddechrau chwilion, Danny. Twit to who? Cynigiodd Tavid dy llian ddoeth bod Sean Corn y mynd dros bobeth oedd wedi'i wneud y diwrnod hwnnw. A wedyn falle, byddai fe'n cofio ble oedd wedi symud y gist. Syniad gwych, meddai Sean Corn. Ei steddodd i lawr yn ei hoff gadair esmwyth a dechrau mynd dros bobeth oedd wedi gwneud y diwrnod hwnnw. Peth cyntaf nath e, oedd mynd i roi blanced dwym yn y sled. Mae'n gallu bod yn oer iawn yn teithio'r byd mewn sled. Wedyn, cafodd bum munud fach tawel. Oedd e wedi blino'n lan ar ôl yr holl baratoi. Pan ddeffres i, meddai Sean Conn. Ys i'r goedwig i chwilio am carwyn y carw. Carwyn sy'n tynnu sled Sean Conn. Ac mae'n byw mewn coedwig fawr yng ngwlad yr ia. Roedd Carwyn wrth i'n chwarae cuddio gyda'r llunogod bach. Mae'r llunogod wrth i'n bodau'n chwarae'n yr eira. Ar ôl dod o hyd i Carwyn, aeth Sean Corn adre i addurno'r goeden. Oes, mae gan Sean Corn goeden nadolig yn union fel chi a fi. Roedd Carwyn yn help mawr iddo gyrraedd brig y goeden. Tra bod y llunogod bach yn chwarae o gwmpas gyda'r addyniadau fel arfer. Meddyliodd Sean Corn yn galed am eiliad. Hmm, meddai. A dyna'r peth olaf i mi i'w wneud heddiw. Roedd Sean Corn yn cofio popeth oedd wedi wneud y diwrnod hwnnw. Felly beth oedd wedi digwydd i'r gist llawn anrhegion? Hmm, meddai teifi'r dylliau'n ddoeth. Yr unig fwlch yn y diwrnod, Oedd pan gwmpes i gysgu yn y sled, Sean Corn. Falle bod rhywbeth wedi digwydd i'r gist bryd hynny. Meddyliodd Sean Corn yn galed. Roedd e'n cofio mynd i mewn i'r sled, ac oedd e'n cofio gweld y llunogod bach yn chwarae ger y gist, a... Goleodd wyneb Sean Corn. Sgwn i! Rhythra mas i'r sabl nerth i draed, a dechrau palu yn yr eira. A dyna ble oedd y gist. Roedd i yna drwy'r amser. Doedd i ddim wedi diflannu. Ond beth oedd wedi digwydd iddi felly? Ho, ho, y llwynogod bach oedd y... Meddai Sean Corn. Roedd eira wedi disgyn ar ben y gist tra roedd yn yn chwarae. Dyna pam maen ni methu gweld ti. Ac yn fi, dyna'n gwmws beth oedd wedi digwydd. Roedd y llunogod bach yn sori am achosi traffeth, ond roedd Sean Corn yn diall yn iawn mae damwain oedd hi. Y peth pwysig oedd bod e wedi dod o hyd i'r gist. O, beth dim rhaid i ni ganslo'n nadolig wedi'r cwbl, meddai Sean Corn yn llon. Ho, ho, ho! Cyn pen dim, roedd yr anrhegion i gyd yn y sach, ac roedd Sean Corn yn barod i fynd. Hwyl fawr, ffrindiau, meddai. Welech chi bwrw fory. Fiw, diolch byth am ni. O'n ni'n poeni am yr anrhegion e. O chi? Ych chi'n canu can wrth aros i Sean Corn ddod i'ch tu chi? Wi yn, hoffech chi eich lywed. Ho, ho, ho! Pwy sy'n dŵad dros y bryn yn ddistaw, ddistaw bach Ei farf yn llais a'i wallt yn wyn a rhywbeth yn ei sach Ho, ho, ho! A phwy sy'n neistedd ar y to, a'r bwys y sym nefawr. Sean Corn, Sean Corn, hello, hello. Tyrd yma, tyrd i lawr. Mae saith 
rhyfeddod yn dystach gad i mi weledin A rho rhyw drysore bychan bach yn enw mab y dyn Mae'r gwynt yn oer ar brig y to Mae yma ddisgwyl mawr Siôn corn, siôn corn Helo, helo Tyrd yma, tyrd i lawr Siôn corn, siôn corn Helo, helo Tyrd yma, tyrd i lawr Sean Carn, Sean Carn, hello, hello, tear the mat, tear the loud. Oh, we carry a dolly, we carry canny, how we carry Chloe's story. Well, I think I'm here. Tera and a dolly clown. Echin hoffi reira. A fi. Cwne dyn eira, taflu peli eira, neidio ar y sled. Wiiii! O, mae'n gymaint o hwyl, ond ywe. Wi'n joi ar eira cymaint. Heddi, wi'n mynd i dri o gwneud eira fy hun. Wel, pli eira i fod yn hollol gywir. O, mae'n rhewi fy mynd. Dyma ni. Right. Os yw'n plygu hwn? Fel hyn. Yna fel hyn. A fel hyn eto. Nes bod yn edrych fel darn o bitsa. Wedyn yn torri darn y bach mas fel hyn. Ac fel hyn. Ac un fach arall fan hyn. Drychwch! Pli yn eira? Mae'n bert, ond ywi? Eira, mawr a bach! Mae hynny'n fath goffa hi o stori am Siôn Corn a Phli eira. Hoffech chi eich lywed? Wi'n caru eira, a wi'n caru adro stori. Roedd Siôn Corn yn paratoi i lenwi sled gyda gan rhegion ar gyfer y nadolig. Oedd yn edrych mlan at wneud plant bach y byd i gyd yn hapus. Oedd e ar fi'n mynd i alw ar y ceirw pan... O, aw! Roedd rhywun wedi taflu pelen eira at y fe. Hi'n galed oedd yn brifo yn ofnadwy. Aw! Blwydd o Siôn Corn, gan rwbio i ben. Dwi'n mwyn hau ffeit peli eira fel arfer, ond roedd y pelen yna'n galed. Peth nesa, oedd pelen arall wedi daro. Aw! Aw! Eto! Gwydd o Siôn Corn. Roedd honno'n brifo hefyd. Pwys i wrthi rhwch y gorau iddi. Edrychodd Siôn Corn ar yr anifeiliaid oedd wedi bod yn taflu peli eira at fe. Yr anifeiliaid oedd yn ffrindiaid o fe. I fod, Kevin Cangaroo, Tegwen Teigr a Megan Malwoden o bawb. Roedd hi'n wir ddrwg gan bob un ohoni nhw. Doedd nhw ddim wedi bwriad i brifo Siôn Corn wir. Iawn, edrychwch. Dw i ddim eisiau dyfethach hwyl chi, medda Siôn Corn. Ond tybed oes na ffordd y wneud peli eira sydd ddim yn galed a sydd ddim yn brifo. Edrychodd yr anifeiliad ar ei gilydd a chrafu penna. Peli eira sydd ddim yn galed a sydd ddim yn brifo. Hmm. O ni, medda Kevin y cangarw, mi wna i wneud pelen eira sy'n bwntsio fel fi. 
a creer Kevin Funcho o gwmpas yr eira. Ha bwncio a bwncio a bwncio mwy. Roedd pawb yn gwylio Kevin yn ofalus. Byddai fe wir yn gallu gwneud pelen eira feddal. Oedd yn bwncio fel fe a ddim yn brifo. Wrth iddo fwncio, dechreuodd y pel i eira fwncio gydag e. Bwncio, bwncio, bwncio! Doedd Siôn Corn, na'n anifeiliad eraill, ddim yn gallu credu i llygad. Roedd un o'r pel i eira yn bwncio drwy'r eira. Boing, 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 yn syth am Siôn Corn. Ond a fyddai'n brifo fe? Ho, ho, ho! Chwarddodd Siôn Corn. Doedd y belen eira ddim wedi frifo o gwbl. Achos, ar ôl bwnsio cymaint, doedd dim llawer ohoni ar ôl. Ond cynnig da iawn Kevin y cangaru. Ond roedd yr anifeiliad eraill wedi cael syniadau hefyd. Ahem, ahem, pesach o tegwen. Mi wna i wneud pelen eira sy'n rhio fel fi. Codod tegwen y teigr llond i ffawenau o eira. Ha gwasgu, ha gwasgu a rhio rai mewn i'w ffawenau. Yna, dach chi'n barod i mi daflu fy mhelen eira i atoch chi, Siôn Corn? Gofynodd. Ydw, tafla di, meddai Siôn Corn. Felly codod tegwen i ffelen eira yn yr awyr. Hai thaflu. Gall yr anifeiliad eraill ddim credu i glysiau. Roedd y belen eira yn rhio. Wrth hedfran drwy'r awyr. A phan darodd i Siôn Corn. O, roedd honno wedi brifo. O, bydeis. O, sori, meddai tegwen. Tro Megan Malwoden oedd hi nesaf. Pysychodd yn swil. Ahem, ahem. Fedra i ddim gwneud pelu eira, ond mi fedra i wneud plu eira. Doedd ei ffrindiau ddim yn gallu gwneud pen a chynffon o'r peth. Sut yn y byd mae Malwoden yn mynd i wneud plu eira? Gewch chi weld. Meddai Megan. Dechreuodd symud nôl am lain ac mewn cylchoedd gan adal patrymau o'i llys nafedd yn sgleinio ar ei hôl. Waw! Meddai Kevin y cangaru. Mae'r heina yn edrych fel plu eira rhio tegwen y teigr. Barod? Meddai Megan. A thaflodd un o'i flu eira fel frisby yn syth at Siôn Corn. Ho, 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 hyfryd, chwarddodd Siôn Corn, wrth i'r blien eira lanio'n ysgafn ar ei ben. O mae yna un broblem. Mae dy ble eira mor ysgafn. Mae nhw'n fy nghosi. Ho, 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 ho,
disgyn ar bob tu. Mama ydym ni yn golch i llawr y tu. Dydyn ni ddim yn hoffi'r plu. Yn disgyn ar bob tu. Plant hapus y dim ni Sy'n hoffi gweld y plu Yn troi a throi a throi a throi Plant hapus y dim ni Roedd honna'n gan hyfryd yn doddi. Dwi yn caru plieira. Mwy'n caru canu a mwy'n caru gweu stori. Gwelach i to.